Bienvenidos a la aventura misionera. El 3 de noviembre celebramos el 25º aniversario de fundación de nuestro instituto en Danshanbe, Tajikistán. El arribo del primer sacerdote del instituto a tierras tajicas fue un hito en la historia del instituto. Y fue después de esto que San Juan Pablo II, al organizar la iglesia en Asia Central en la era post-Unión Soviética, creando varias misos suyuris, confió la misión de Tajikistán a nuestro instituto, encomendándonos la nueva tarea de evangelizar todo un país. Y Dios ha bendecido la labor misionera en estas tierras e incluso nos ha concedido ver los frutos, principalmente en las primeras vocaciones sacerdotales provenientes de esta nación, en el número de sacramentos que se administran cada año y en la creciente devoción a la Virgen de Luján, patrona de todo el país. On November 1st, the Perpetual Adoration Chapel, St. Ignatius of Loyola, was inaugurated in Manresa, Spain. The Holy Mass was celebrated by Bishop Roman Casanova with priests from other parishes and the participation of many families. They also made carpets for the procession of the Blessed Sacrament to the new chapel. We pray for the fruits of this new chapel of perpetual adoration, which, as our Constitution say, is the most excellent, the holiest act, since it is the perfect exercise of all the virtues. Slava Jesus Christ. Сьогодні ми хочемо поділитися деякими новинами про нашу місію в Україні. У місті Івано-Франківську наш новик Валентин Олійник отримав святий габіт на знак свого особливого посвячення Богу. Пояс як знак волі душі до духовної боротьби та хрест – знак Божого милосердя, щоб уподібнитися до Христа і стати немов його другою людськістю. На облечнах, як це характерно для візантійського обряду, він отримав нове ім'я Марко на честь святого євангелиста Марка. Також на парафії святих Кирила і Методія в цьому ж місці були проведені дні формування сімей, що почалися зустріч у членів третього чину та продовжилися серією конференцій з підготовки до подружнього життя, виховання та захисту дітей та участі мирян у місії церкви. Ці дні завершилися урочистою божественною літургією, ошовною владикою Ігорем Возняком, який також благословив присутні подружжя після поновлення їхніх шлюбних обітниць. As expressed in Redemptoris Misio, the results of missionary activity in modern times are certainly positive. The church has been established on every continent. Indeed, today, the majority of believers in particular churches are to be found no longer in Europe, but on the continents which missionaries have opened up to the faith. For example, the mission in Papua New Guinea. By the grace of God, five postulants were able to receive the Cross of Matera and exchange their traditional dress for that of a postulant. manifesting the beginning of their journey in the following of Christ. In Daunda, Father Martin Prado had the grace of celebrating 37 baptisms. And nine marriages, seven of which also received baptism and first communion. All of this in the Blessed Peter Turat community a village that had never heard the gospel until a year ago when our missionaries arrived in this village for the first time. There were also spiritual exercises held for the youth, one for men and another for women. Finally, Father also shared with us the progress made in the construction of the new St. Joseph Chapel, which is coming along with the help of volunteers from the village of Yako. We pray for the mission and the fruits of their apostolate. In a particular way, as stated in our constitutions, it is urgent to exercise the apostolate in the so-called modern Iropagai. The first among these new environments is the world of communications, on which the evangelization of modern culture depends. It is a great joy to share with you that the channel Catholic Voice has begun in Arabic, starting off with a video of presentation of the channel. Bismillahirrahmanirrahim. 
and another with an introduction to the seven sacraments. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Y así como San José, muchos hombres participan de diversos apostolados al servicio del Verbo Encarnado en nuestra familia religiosa. En Ucrania, muchos papás participaron de un desayuno de oración, tratando del tema de la responsabilidad del hombre para con la familia y la sociedad. En la Franja de Gaza, el grupo de hombres participó de una charla sobre el sacramento de la confesión. También en Chile, las hermanas servidoras agradecen al grupo de hombres Cristo del Castillo, que durante tres sábados fueron a pintar el santuario dedicado a San Rafael. En Argentina, el grupo de hombres Padre Pío, que todos los 23 de cada mes rezan juntos, pudo reunirse en el seminario para una cena festiva. El hecho de tener el grupo de hombres es una especie de, de baluarte y de, y de fortaleza para poder combatir ese combate. Ustedes lo tienen que luchar ahí y lo que nosotros le damos como religiosos es todo ese aporte o soporte espiritual para que ustedes puedan llevar adelante esa tremenda misión. Tenemos una invitación especial. Muchas de nuestras misiones, como en Argentina, Brasil, Italia, Ecuador y Perú, están organizando las Jornadas de las Familias para el próximo domingo, 21 de noviembre. En esta fecha, la Iglesia celebra a Cristo Rey del Universo y para nuestra familia religiosa es la fiesta propia de nuestros terciarios. Con quien compartimos la misma misión, el mismo carisma, y la misma índole y el mismo espíritu, siendo una única familia. Y a ustedes religiosos, mucha fuerza y coraje en la preparación para la jornada. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la misión!